快趁热喝点汤吧。那东，哟，怎么了？怎么还哭上了？哎呦，好了好了好了，我不说你了，不说你了。来来来，擦擦，擦擦。怎么了？干妈说说，他欺负你了？啊？别哭了，妈。我们分手了，这不就是你想要的结果吗？为什么？他要和他的前妻复婚，没想到吧？在你眼中，高不可攀的公主，在别人眼里，连个糟糠的前妻都不如我是吧？这不正好都是你想要的结果吗？啊，你如愿以偿了。你不都是一直挺反对我们俩的吗？现在好了，现在终于能跟我分手了，全部都是你想要的结果。好了，别再说了，再不说了啊！分了也好，长痛不如短痛，我就不相信我兰兰找不着一个比她还好的男人。不找了，我谁都不找了。胡说，别一朝被蛇咬，十年怕井绳。胡思乱想。哦，对了。那我问你，那你这个房产和你公司里的股份是怎么处理的呀？他全给我了，净身出户了。对，净身出户。这可是我没有想到的。我原以为他追你是为了咱们家的钱财。没想到的事情还多呢。我这两天一直在想，你说到底是什么原因，让他能下这么大的决心啊？到底是败给了他儿子，还是败给了他的前妻，还是败给我自己？我真的不知道，我我越想我越疼。不哭了啊！想明白了，咱就不想了。你看看你现在这面黄肌瘦的，像得了场大病似的。回头收拾收拾东西，搬回去住，妈好好的给你调养调养，啊。
。儿子，听妈的话，不哭了，啊？你不就喜欢妈给你做的汤了吗？来，快点，听话，趁热喝，来。多大呀？等我一下啊，爸爸看看你在哪个班啊？那我们在这等一下爸爸。嗯。这两个也是一年级的小朋友吧？是啊。怎么了？你有没有问啊？小哥哥叫什么？你叫什么呀？我叫杨鹏嘉林。杨鹏嘉林啊，四个字的名字呀。那你呢？我叫刘子毅。刘子毅呀，你长多大了呀？哎，你好。哎，你好。呃，一年级三班。简单，简单哦，找到了，他是幺零三教室这样直走的。好，谢谢您，哎。谢谢。走喽，走喽，我们看看教室啊。再见。他分在哪个班啊？一年级三班。我们看看教室。从今天开始呢，你就是小学生了，要交好多的新朋友，高不高兴啊？嗯，高兴。真的，真的，听爸爸话啊啊。呃，简单的家长。简单，第三和第一个。好嘞，哇，第一排，这下你可要认真听讲了，对不对？没机会听讲开了，麻烦您让一下。哎哎，对不起。是这么巧。来，等等。刘芳。看看你的新课桌。听说你这两年干的不错，还行吧。没想到咱们这，咱们这孩子都成同学了。李公子，啊，对，小朋友，你叫什么呀？嗯，我叫简单。嘿，好名字。来，你看啊，那是叔叔的女儿，叫严雨桐。哦。要不要过去打个招呼？嗯。走吧。你好，我叫简单，我叫严雨桐。哎，你们俩不是离了吗？对不起，我要擦下桌子，太脏了。你今年几岁了？我今年七岁。你呢？我今年七岁了。我以后就是小好同学了啊！怎么以后是好同学？真是倒霉呀、啊！又遇到严律锦那个人渣。听说他出狱以后混得特别惨，炒股欠了一屁股债。算了，别说他了。我订了餐厅，我们给丹丹庆祝庆祝，好不好？庆祝丹丹成为光荣的小学生。我单位还有点事儿，要不然咱们改天。嗯，妈妈，我想吃。你妈妈都订好了，咱们去吧。什么事儿啊？比丹丹的事儿还重要。嗯，妈妈，那咱们要不然把外婆也请过去吧？外婆今天有事儿，外婆今天不行，要不然咱们哪天等外婆一起，好不好？嗯，妈妈，我有今天吃。要不咱们仨吃吧？嗯，行啊，咱们三个也挺好的。行，走吧。好。那你想吃什么？我还想吃。最近还跳广场舞吗？跳，每天都跳。嗯
，为了让空调五跳出特别好。你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。丹丹现在也是广场舞小王子，对不对？小呀小苹果，时光，你怎么没在这儿啊？你来吃饭啊？我来吃醋。今天是丹丹第一天开学，前方听一说，一家人一起出来吃个饭，让孩子高兴一下。你呢？你怎么那么巧啊？居然也在这儿。我也不知道怎么，稀里糊涂的就跟着你们来这儿了。但是既然来了，我有句话要跟你说。我爱你。我也爱你。没事吧？啊，没事。哇，这抹茶蛋糕做的好漂亮啊！丹丹一会儿跟妈妈一块吃一点，好不好？嗯。你们怎么都不说话呀？要不我跟你们两个讲个故事吧？好啊。再来一点吧。嗯，我阿姨啊，周国要演一个怎样的角色？这个啊，你得问你的姑姑啊，因为你的姑姑是这个电影的编剧。姑姑，你可以给我剧透一下吗？哟，婷婷现在都知道剧透了。嗯，好，姑姑就给你剧透一下。这次我们婷婷演的啊，可是一个小公主。那还需要哭吗？当然不需要了。我们这次的歌声特别好。阳光、活泼又漂亮，那我是不是有很多漂亮的衣服穿？那当然了，而且比你上一部电影的漂亮衣服多多了。最关键啊，这次我们婷婷还要弹的一手好钢琴。真的吗？嗯，那我要自己弹，我不要替身。哇，那必须是婷婷自己弹，对吧？我们婷婷钢琴弹的可好了。哦，那更要自己弹了。来，这个是我们店的招牌菜。嗯。苏焖带鱼，小顾啊，一定好好尝尝这个菜。很多店啊，现在都不做了。真的吗？嗯，那我可得尝尝。关键他们也做不出来这种味道。对。婷婷，你看着。别吃了，赶紧弹琴去吧，还有半个小时呢。哥，你让他把这点吃完。他下午要钢琴考试啊，老师布置的曲目他还没练熟呢。好，我去。李燕，赶紧带他走。走吧。别客气了。现在去我堂办公室吧，我有话要跟你说。啊。不好意思啊。现在。他肯定有特别着急的事儿。我先慢慢吃，好，我们去吧。我想吃别的，自己点。啊，好好，我马上回来。好嘞。什么态度啊？啊，你说话能不能注意一点？我的话是不是不好使啊？啊，你把那新黄的招了干什么呀？你小点声，新黄在哪儿呢？那是文学策划顾小欧，你看清。他是不是姓黄公司的人
？是姓黄的人，你的意思，我是不是不能跟他们公司任何人接触啊？是我这不舒服。你怎么总是不舒服？那我带谁来你舒服啊？是不是以后我不能带别人到店里吃饭？带别人来我都不反对啊，就是别跟那姓黄的扯上关系。我什么时候跟他扯上关系了？我现在跟他是工作关系，我是他们公司签约的编剧，只谈公事儿，从不谈私事儿。小妹，我提醒你啊，你这是在玩火，你知道吗？哥，我玩什么火了？你别跟姓黄的扯上关系，好吧？你不知道他在下什么钩子。你能不能跟我小点声？你嚷嚷什么呀？怕别人听不见是吧？你左一个钩子，右一个钩，钩在哪儿啊？我说老妹呀、啊，你是缺钱还是咋的？啊啊，放的好好的日子不过，你非得心血来潮写什么剧本儿？你拍什么电视剧啊你？我干什么你也要管是吧？我写剧本你也不同意。我一个人在家，我能干什么呀？我干点自己喜欢的事怎么不行了？就碍你眼了？你能不能不要那么自私啊？室在哪儿啊？您找妮姐吧，在里面呢，直走右拐就是。啊，好，谢谢啊。我现在是一想到这姓黄的，我脑袋嗡一下就大。你别跟我说这些了，你现在跟我说这些，我脑袋也疼了。每次你都跟我说这些，除了这些没有别的。哥，你下次能不能跟我说点新鲜的？我嫌你担心吗？行了行了，我要去洗手间，你该干嘛干嘛去。再见，哎哎哎哎，什么事忘了呀？啊，嗯嗯，再见，拜拜。谢谢你请我们吃饭。除了谢谢，没别的话了。开播，哎呦，回来啦！第一天上学，一年级的小豆包表现怎么样？嗯，还行吧。嗯，分几班了？我被分到一年级三班，来到第一排。啊，第一排，第一排好、啊。第一排能专心听讲，第一排还不受其他小朋友干扰，还防止你做小动作。姥姥喜欢第一排。嗯，呃，你妈呢？我妈和我老爸在楼下说话呢。哦，那正好，你叫他们上来吃饭，外婆正在准备饭呢。啊，外婆啊，嗯，我们都吃过了。
，吃过了。我和老妈还有老爸吃的日本餐，嗯、可是怎么了？可是他们都不说话，就我自己在说话。要不要去云朵咖啡坐坐？啊，呃，我还得打几个电话，安排一下明天的采访。呃，那下次再找机会约你和丹丹一块吃饭。再说吧。哎，笑笑，呃，注意身体，别太累了啊。你也是怎么办？说你问题比我严重，我跟你诊断一下。不是，王广，你都长吁短叹一天了，王少武，你现在把整个情绪弄得很大，我来帮你诊疗一下。你看，你看，都还没说呢，你就开始激动了，肯定是你比较严重。你看我没事啊，说吧。他是怎么希望我们的在一起？希望他跟他的前夫复婚。这，这很正常啊，孩子嘛，他当然找他爸，但。决定权在你们两个手上。是重点是你不知道他有多爱他儿子，他儿子对他有多重要。这样说，如果他的儿子反对的话，我跟他是不可能在一起的，你明白吗？什么意思？你白痴啊！就说，如果他儿子反对的话，我跟他是不可能结婚的。哦，所以。真的是想直奔结婚去了，舍弃钻石王老五的身份，然后直冲爱情的坟墓。哎，行了，别说什么钻石王老五了，我现在就像一个陨石，拖着尾巴划过长长的夜空，然后四处坠落。哦，哇，嗯，但可以理解，情到深处人孤独嘛，这，嗯，悲壮。悲壮，行了行了，别说我了，说你吧。哎，你在这长吁短叹什么呢？带着一脸诡异的笑，啊？我跟你有点像，但你最近迷上了一个女人，我最近迷上一个小女孩，不是吧？嗯，我就没听你说过，是吗？你父爱泛滥啊！你才父爱泛滥！你刚才说你叫小女，不是啦。这个小女孩她叫婷婷啊，小女孩是春妮的侄女。谁？春妮的侄女。胡少谷，你没完了是吧？你三句话离不开蔡春妮，现在好不容易不说蔡春妮了，你又出来个春妮的侄女，她跟你有什么关系啊？不是啊，你都不知道这个小女孩简直又聪明，她又可爱，跟你有什么关系？不是。他在我们组里人见人爱，说重点。好，大家都说他特别像我。哎，真的？你干嘛？你是不是发烧？头晕不晕的？哎，你要不舒服，我真的，我带你去看一下医生。我给你看他的照片，是幻觉。你怎么老是？你看，你看，你看，你看，我不看。王少武，你现在病得很严重，你知道吗？我送你两个字。四个字 ，no 做 no 带。蔡春妮也是够可怜的，这，还剩你这么个男人。我告诉你，我要蔡春妮，我一想到有你这么个男人在缠着我，我睡觉都睡不着。我跟你讲，我要不是这次海选上婷婷来演我的戏，我跟她已经是两个世界的人了。所以你现在找到一根杆，你就可以爬到世界的顶端了，是吗？给你个杠杆，你给撬起地球是吗？撬你个头！我没想撬什么
。我比谁都在意春妮的幸福，我没想破坏他们的家庭。我比谁都在意春妮的幸福，我没那么自私。对呀、啊，王上国，游戏结束了，影片现在已经下档了，所以我希望你不要再纠结于此，不要再纠结蔡春妮了。兄弟提醒你，你这样会害了你自己的，知道吗？不是你怎么不能够理解呢？我当然不能够理解。我喜欢婷婷，跟春妮就没有关系嘛。你说你喜欢蔡春妮的侄女，他说他们两个人有什么关系？本来就是没关系。但你要所以嘛，你理解我？不是，你听我说，这个事情得。那个，你们先忙啊。呃，对了，咱们刚才说了哦，那个周末有个电影的首映礼。咱们都穿帅一点一起去啊！有病还是要治。嗯。婷婷怎么样？我……哎，皇上公，你刚才说我什么？悲壮是吧？我告诉你，你这才叫悲哀。怎么样？他听到有新角色给他演，他是不是特别激动？嗯，但你怎么怪怪的呢？嗯，我还有一份 PPT， 我要去赶一下，我先出去了。好，咱们让爸爸看看啊。唐强，快看看我们小思康穿上的校服有多精神！哎呦，这大帅儿子！来吧，来背上书包，让爸爸给。大小伙子了，自己背。来，老康，嗯，后天你得抽时间啊。思康第一天入学。当爸的必须要出席。后天呀，我们全家都去参加思康的开学仪式，好不好？好。哎，爸爸。嗯。以后呀，我要给你买一个大房子。是吗？嗯。比爸这个大。嗯。啊，哎呀，太有出息了！爸等着你啊。真孝顺。哎，后天我能不去吗？啊，我跟他们校长是老交情。之前我还给他们赞助过。哎呦，现在怎么什么都要赞助啊？妈，这可是排名第一的国际学校，入学名额特别紧张，不是有钱就进得去的。嗯，那他这个国际学校是不是只说英文不说中文呢？妈，这点您放心，中文、英文都学，双语学校，啊？啊，那还差不多。我们小思康好好的学啊。哎呦，这电视剧都开始了呀！妈，我给您泡杯茶吧。啊，行行行。妈，给你拿个伞。嗯。大小伙子，站起来让爸看看。我等着你给我买大房子啊。嗯。哈哈哈王总，怎么还没下班呢？今天跟男朋友没有约会啊？我什么事？我有件事情，不知道该不该跟你说。那就说。我。哎呦，啊，好烦呐、啊！怎么说呀？就说啊，什么怎么说？是不是跟男朋友闹矛盾了？不是我的事儿，是关于你的。那我的事就说啊。是我，我今天在外面，我无意当中听到一件，我听到一件爆炸性的新闻，我特别想告诉你，可是我我不知道该不该跟你说。好好好好好,好，如果你想说呢，你就现在说；不想说，你就先下班。这合同我今天晚上得赶出来。婷婷，她是你的女儿。
说什么？婷婷，她是你的女儿。你看，我就说嘛，这婷婷怎么会跟你长得这么像？而且你们两个人在一块也没相处多长时间呀、啊，感情就这么深了。我，你怎么知道的？我今天在菜记饭店，无意当中听到蔡小姐和婷婷爸爸的对话。是婷婷爸爸亲口说的。哎呀，现在这电视剧的节奏啊，怎么这么快呀？怎么这个女的又出来了？妈，电视剧你就看个乐子，你还当真呀？那当然了。如果你每天啊能早点回来陪我看看电视剧。呃，聊聊天那才是真乐子呢。<笑>我也想早回来。哎呀，以后啊，凡事不亲力亲为就成了。好。我去接个电话。刚才说不去亲维呢，收过邮件了。去吧去吧，早点睡觉。啊。嗯。喂。在兄弟。我问你一件事，你老实回答我。婷婷是谁的孩子？你在说什么呢？我在问你，你老实回答我，婷婷是谁的孩子？婷婷当然是我哥的孩子啊，这还用问吗？当然不是。婷婷是我的孩子，黄少谷，你胡说八道什么呢？春婷，我想听你亲口告诉我，到底是怎么回事？婷婷本来就是我哥的孩子，跟你有什么关系啊？我告诉你，如果你再对你哥言乱语，以后我们连朋友都没。刚刚仔细看过了，婷婷出生的日期，跟我们分开的日子是可以对上的。够了，别说了，我不想听你说了。哎，你知道吗？从我第一次看到婷婷，我就觉得她有一种莫名的吸引力。不知道为什么，我总想亲近她。我总想了解他。剧组所有的人都告诉我，他跟我长得很像，可是我都没有在意。但原来他真的是我的孩子。当初我们分开以后，他们说你到乡下待了一年，其实你不会别的。你是自己一个人偷偷就把孩子生下来，对吗？你到底还想骗我到什么时候？春妮，你说话，春妮，我告诉你，婷婷就是我哥的孩子，跟你没有关系，你听到了吗？
妈，老康呢？他说他收邮件去了。那你好，菜记饭店，嫂子，是我，啊，是春妮儿啊，呃，我爸在吗？在，你等一下啊，哎，哎，啊，春妮儿啊，找我有事儿吗？啊，爸，今天店里面都还好吧？哎呀。今天生意特别好，接了一单同学聚会，开了四桌，到现在一直忙着呢。哦，那婷婷呢？婷婷在干什么？婷婷去英语补习班还没回来呀、啊，找婷婷啊？啊，没事儿。呃，是我哥陪她去的吗？对呀、啊，差不多啊，该回来了。啊，那店里真没有其他的事儿是吧？没有啊，怎么了？没事儿。哦，没出什么事儿吧？没事儿，真的没事儿啊！我就是问问，快挂了吧，挂了快乐影视的这个黄总啊，刚做好莱坞回来。春风，哦对对对，春风影视，春风影视。哎呦，抱歉啊，你说我这记性。你好，你好，我去给大家弄点吃。太太好了，康总，您随时打电话，我们随叫随到。好好好，来，啊，来，谢谢谢谢谢谢，啊，我送他去，来。